자 그리고 우리가 또 살펴봐야 될 내용이 좀 있습니다. 조셉 그립 뱅가드 IT 자문 책임자 이 뱅가드라는 업체는 암호화폐나 IT 관련된 업체가 되겠어요. 컨설팅 업체이기도 하고요. 신흥 자산 클래스에 대한 수요가 증가할수록 고객 위험 허용에 근거한 투자 조언을 제안을 할 필요가 있다. 이게 무슨 말이냐면 은 디지털 자산 같은 새로 떠오르는 이런 자산들에 대한 투자하고 싶은 수요가 이제 증가할 수가 있는데 고객들이 어느 정도의 위험 허용 그래서 영어로는 커스터머 리스크 톨러런스라고 얘기합니다. 내가 고객인데 위험에 대해서 어느 정도 리스크에 대해서 감수할 생각이 있는 고객이야 그러면 그런 고객들의 성향에 근거해서 투자 조언을 어드바이스를 할 필요가 있다 이 뜻이 되겠고요. 고객 선호 그러니까 커스터머 프리퍼런스에 기반한 다양한 채널에서 차별화된 고객 경험을 제공해야 한다. 이렇게 또 표현을 하고 있습니다. 고객들이 새로운 자산, 다양한 자산에 대해서 내가 포트폴리오를 구성해서 투자하고 싶은데 다양한 채널에 대해서 잘 모른단 말이죠. 그러면 이런 투자 회사들은 이런 고객들의 니즈를 잘 파악해서 골고루 구상하는 자산에 대해서 투자할 수 있도록 차별화된 고객 경험을 제공해야 된다. Distinctive Experience라고 표현을 해놨습니다. 자 그리고 디지털 어셀 인베스먼스 무브 투 H&WA 포트폴리오스 이렇게 나와 있는데 디지털 자산 투자가 이제 그런 포트폴리오가 H&WA 부유층들이 투자하고 있는 자산이 되겠다 이런 말이고요. 영어로는 이렇게 세 가지로 정리가 돼 있는데 제가 각각 하나씩 풀어서 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 제가 판단하기에는 매우 중요한 내용이라고 판단이 되었기 때문입니다. 자 암호화폐 및 상장지수 펀드 이렇게 나와 있습니다. 주로 투자하는 디지털 자산 중에서 암호화폐 및 상장지수 펀드가 중요하다 이런 뜻이 되겠고요. 모건 스탄리에서 이렇게 얘기했습니다. 비트코인 소유권을 가능하게 하는 세개의 펀드에 대한 접근을 시작했다 또는 펀드를 런칭했다 이런 말이 되겠고요. 최소 200만 달러 이상의 자산을 보유한 고위험 허용 고객은 순자산의 최대 2.5%를 비트코인 펀드에 투자할 수 있다. 200만 달러라고 하면 하나로 17억 원 정도 되겠네요. 그 정도 이상의 자산을 보유한 고객들은 2.5%의 비중을 비트코인 펀드에 투자할 수 있도록 모건 스틴 내에서 이렇게 시작을 한 것으로 나와 있고요. 두 번째는 이제 스위스인데 BBVA 스위스는 프라이빗 뱅킹 고객에게 비트코인 거래와 보관 서비스를 제공하며 다른 암호화폐로 서비스를 확장할 수 있다. 아 가장 기본적인 거래하고 암호화폐를 보관해주는 서비스를 우리가 제공을 하는데 다른 암호화폐로의 서비스로 확장할 수도 있다. 이런 말입니다. 자, 세 번째는 암호화폐 보관업체 NYDIG는 2021년 웰스파고 JP 모건과 제휴하여 메가뱅크가 제공하는 패시브 비트코인 펀드 2종에 대한 보관 서비스를 제공했다. NYDIG에 정리된 비트코인 플랫폼이 협업에 힘을 실어준다. 이렇게 표현이 되어 있습니다. 그래서 중요한 거는 웰스파고 하고 그리고 JP 모건이 NYDIG하고 협약을 맺어서 패시브 비트코인 펀드 2종에 대해서 보관 서비스를 또 제공하고 있다. 첨부돼 있던 사진 중에서 인상 깊었던 사진이어서 두 장을 갖고 왔습니다. 좌측에 있는 사진은 지금 아이들이 가상 현실을 증강 현실을 느끼기 위해서 AR 기기를 착용을 하고 세상을 바라보고 있는 장면인데 메타버스에 대한 내용을 상징하는 그림인 것으로 보여졌고요. 오른쪽에 있는 사진은 앞으로는 많은 사람들이 디지털에 대한 이야기를 더욱 많이 하겠구나. 특히 누가 많이 할 거라고요? 신흥 부자들이 나이가 젊은 부자들일수록 디지털 자산에 대한 관심이 높아질 거고 전통적인 자산에 대한 관심은 하락할 수도 있지 않겠는가 이런 생각이 들었습니다. 자 오늘 뉴스 내용을 정리를 해드리겠습니다. 전 세계 부유층의 71%가 디지털 자산에 투자하고 있으며 부유층 중에서 40세 미만이 91%의 디지털 자산에 투자하고 있다. 젊을수록 더 디지털 자산에 대해서 투자를 많이 하고 있다. 근데 일반 사람들이 아니고 본인이 집이나 무슨 순 자산을 갖고 있는 거 제외하고 한화로 13억 원 정도 이상을 갖고 있는 부자들이죠. 부자들이 이렇게 투자를 하고 있다는 게 중요한 겁니다. 그리고 암호화폐를 가장 선호하고 ETF, 메타버스에도 관심이 많다. 부유층의 숫자로서는 미국, 일본, 독일 순으로 나타났고 한국은 조사된 25개 나라 중에서 13위를 기록했다. 한국은 사실 OECD 그 GDP 순위로는 9위에서 10위 정도로 왔다 갔다 하기 때문에 상대적으로 디지털 자산을 보유한 부자들 숫자는 조금 낮은 걸로 판단 을 해야 되겠죠. 그리고 모건 스탠리, BBVA 스위스, 웰스파고, JP 모건 등과 같은 전통적인 금융 회사도 디지털 자산 사업을 이미 시작했다는 점이 오늘 뉴스의 핵심 요약이 되겠습니다. 여기까지 블록체인 인사이트 키웨스트였습니다. 감사합니다.